السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم அவர்களுடைய வரலாற்று சுருக்கம் மதீனாவில் நபி அல்லாஹ் சல்லாஹு அலி வசல்லம் இந்த நபி அல்லாஹ் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் அந்த ஒட்டகம் என்ன செய்கிறது தங்கி இருந்த அந்த இடத்தை விலை கொடுத்து நபி அல்லாஹ் சல்லாஹ் அலிசல்லாம் வாங்குறாங்க அந்த இடத்திலே நபி அல்லாஹ் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் மசூது நவவியை நபி அல்லாஹ் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் கட்டுகிறார்கள் அதற்கு பிறகு நபி அல்லாஹ் சல்லாஹ் அலி வல்லம் அந்த மதினமா நகரத்திலே அன்சாரிகளுக்கும் முஹாஜிர்களுக்கும் மத்தியில் ஒரு இன்றியமையாத ஒரு பிணைப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார் அவர்களுடைய சகோதரத்துவத்தை நபி அல்லாஹ் சல்லாஹ் அலி வல்லம் வலிமைப்படுத்துகிறார்கள் எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் நபி அல்லாஹ் சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்களுடைய அந்த முஹாஜிர்களுக்கு மக்காவிலிருந்து ஒன்றுமில்லாமல் அனைத்தையும் விட்டு இந்த மார்க்கத்திற்காக வந்தார்களை பயணித்து அவர்களுக்கு நபி அல் நாயம் சொல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் அன்சாரிகளிடத்திலே வேண்டுகிறார்கள் தங்களுடைய சொத்தில் இருந்து கொடுக்கிறார்கள் தங்களுடைய விளை நிலங்களை கொடுக்கிறார்கள் தங்களுடைய வீட்டை கொடுக்கிறார்கள் சுபான் அல்லா தங்களுக்கு மனைவிமார்கள் அதிகமாக இருந்தால் அதில் மனைவியையும் சரி பாதியாக பங்கிட்டு கொடுத்தார்கள் இப்படி அந்த முஹாஜிர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உதவியை அந்த அன்சாரிகள் கொடுத்தார்கள் அப்படி நபி அல்லாஹ் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் அந்த அன்சாரிகளுக்கும் முஹாஜிர்களுக்கும் மத்தியில் மிகப்பெரிய ஒரு புனைப்பை நபி அல்லாஹ் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் ஏற்படுத்தி வைத்தார்கள் அந்த உறவு அந்த மதினமா நகரத்திலே இஸ்லாம் திளைத்து ஓங்குவதற்கு மிகப்பெரிய உதவியாக இருந்தது மதீனா முழுவதும் இஸ்லாமிய பிரச்சாரம் தலை தூங்கியது அந்த மதீனாவை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலும் யூதர்கள் அதிகமாக வாழ்ந்து வந்தார்கள் இந்த யூதர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையும் அந்த அழைப்பு பணியின் காரணமாக உருவானது நபி அல் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய இஸ்லாமிய தோழமையை அந்த மதீனமா நகரத்திலே கட்டெழுப்பினார்கள் நபி அல்லாஹ் சல்லாஹ் அலி வல்லம் இப்ப இந்த செய்தியை பொறுத்து கொள்ள முடியாத மக்கத்து குஃபார்கள் அந்த மதீனாவிலே இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்களுக்கும் தொந்தரவு கொடுப்பதற்கு முனைந்தார்கள் எப்படி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா யூதர்களோடு அங்கே வாழ்ந்திருந்த அந்த யூதர்களிடத்தில் இவர்களுக்கு மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துங்கள் இவர்களுக்கு துன்பம் கொடுங்கள் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு இடையூறுகளை கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் இதை அறிந்த நபி அல் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் அல்லாஹுவிடத்தில் அனுமதியை எதிர்பார்த்தார்கள் குஃபார்களுக்கு எதிராக போரிடுவதற்கு அல்லாஹுவிடத்தில் இருந்து என்ன செய்கிறது அனுமதி வருகிறது நபி அல்லாயம் சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் குஃபார்களுக்கு முஸ்லீம்களுடைய பலத்தை காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு யுக்தியை கையாளுகிறார் அதாவது குஃபார்களுக்கு செல்லக்கூடிய அந்த பொருட்களை தடை செய்வது அதன் காரணமாக இந்த குஃபார்களுக்கு மத்தியில் முஸ்லீம்களை பற்றிய ஒரு பயம் ஏற்படும் அவர்கள் என்ன செய்ய மாட்டாங்க இந்த தாவா பணியில் இடையூறு செய்ய மாட்டார்கள் என்பதற்காக ஒரு நிலையை நபி அல்லாயம் சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் கையாண்டார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் தான் அபு சுஃபியானுடைய தலைமையில் ஒரு மிகப்பெரிய வியாபார கூட்டம் வியாபார பொருட்கள் என்ன செய்கிறது மக்காவை நோக்கி பிரயாணப்பட்டு போகிறது அப்ப இதை என்ன செய்ய வேண்டும் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று நபி அல் நாயம் சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் ஒரு முயற்சி செய்கிறார்கள் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நபி அல் நாயம் சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் இந்த அபு சுஃபியானுடைய தலைமையில் இருக்கக்கூடிய இந்த பொருட்களை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக ஒரு படையை தயார் செய்கிறார்கள் அதிலே முன்னூற்றி பதிமூன்று பேரும் அதே போன்று 
எழுபது ஒட்டகங்களும் என்ன செய்கிறது இந்த நபி அல்லாஹம் சல்லா அலிசல்லமுடைய படையில் இருக்கிறது அபு சுஃபியான் இடத்துல என்ன செய்கிறது ஆயிரம் ஒட்டகங்களும் அதே போன்று அவர்களோடு நாற்பது நபர்களும் என்ன செய்கிறாங்க சேர்ந்து மக்காவுக்கு பிரயாணப்பட்டு சென்று கொண்டு இருக்கிறார் ஷாம்ல இருந்து என்ன செய்கிறாங்க மக்காவுக்கு போகிறாங்க நபீர் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் இந்த படையை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் இது அந்த செல்வம் என்ன செய்யக்கூடாது மக்காவை சென்றடைந்து விடக்கூடாது என்று ஒரு படையை தயார் செய்து போகிறார்கள் இந்த செய்தி அபு சுஃபியானுக்கு கிடைத்து விடுகிறது அபு சுஃபியான் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் மக்காவில் இருக்கக்கூடிய அபு ஜஹிலுக்கு என்ன செய்கிறாரு தூது அனுப்பிடுறாங்க இப்படி இந்த மாதிரி முகமது அவருடைய படைகளும் என்ன செய்கிறது என்னை தாக்க வரவிருக்கிறது அதனால் உதவி கொடுங்கன்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க மக்காவுக்கு உதவி கேட்டு அனுப்புகிறார் அப்போ அந்த மக்காவில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த அபு ஜஹில் ஒரு பெரும்படையை திரட்டி கொண்டு என்ன செய்கிறான் இங்கே மதீனாவை நோக்கி வருகிறான் 